ባለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ቤተ መንግስት ድረስ ያለ ፈቃድ ሄደው ከነተጥቃችንም ካልገባን ብለው ያንገራበዱት የመከላካያ ሰራዊት አባላት የቅጣት ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ተነግሯል ትላንት አዛጅ ጀነራሎች ለመረጧቸው መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ድርጊቱን ሆነ ብለው ፈጽመዋል በተባሉት 66 የሰራዊት አባላት ላይ ወታደራዊው ፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ መስጠቱን ይፋድርጋዋል ከነርሱም በተጨማሪ በሌሎችም ላይ አስተዳደራ የርምጃ እንደተወሰደባቸው የመስራቅ እዝ አዛጅ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ተናግረዋል አዛጆቹ በመግለጫቸው ላይ ስላልጠቀሱት ይሁን ወይም የመገናኛ ብዙሃኑ አስቀርተውት ይሁን ባይታወቅም 66ቱ የሰራዊት አባላት በምን ማዕረግ እንደሚገኙና የተላለፈው የቅጣት ውሳኔ ምን እንደሆነ በተሰራጨው መግለጫ ላይ አልተነገረም መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም. ተምረት ሮብ ከነተጥቃቸው ወደ ቤተ መንግስት የሄዱት ወታደሮች ድርጊትና ዓላማ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ወታደራዊ አዛዦች ሲነገር ተሰምቷል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማ ጆርሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ቀደም ሲል በሰጡት መግለጫ ወታደሮቹ ለስልጣና ብላቴን የነበረው ያጋዚው ለተኛ ክፍለ ጦር የኮማንዶ ጦር አባላት ናቸው በጌዲዮና በጅግጅጋ የደረሰውን ግጭት ለማብረድና ለመቆጣጠር ታዘው ግዳጃቸውን ፈጽመዋል ያ አምስት ሻለቃ አባላት የሆኑት እነዚህ ወታደሮች የቡራዩ ጸጥታም ሲታወቅ ገስግሰው መተው ግዳጃቸውን ፈጽመዋል የመስቀልና የረቻ ባአልንም በሰላም እንዲያልፍ የጥበቃ ተግባራቸውን ፈጽመዋል እነዚህ ወታደሮች በግዳጅ ላይ በነበሩበት ወቅት በመግብና የማደሪያ አጦት ተንገላተው እንደነበረ በብሶት መልክ መናገራቸው በኋላ ታውቋል። እነዚህ የተውጣጡ አንድ ሻምብል እክርክር ነበራቸው ከክፍለ ጦራ አመራሩ ጋር ራችን ተቸግረናል በቅርቡ ናቸው አትመረንም አታጉዙንም ያላችሁ ግዳጅ ብቻንም ተሰጡን ግዳጃችሁ ተወጣችሁ አልተወጣችሁም ብቻ ካልሆነ በስተቀር ለኖራችን ላስተዳደራችን ደንታ ያላችሁም የሚል ክርክር ነበራቸው ማታ ያምስቱ ሻለቃዎች አባላት በጃን ሜዳ እና በሸጎሌ ሰፈራቸውን አድርገው የታዘዙትን ግዳጅ ተግባራዊ ሲያደርጉ ቆይተዋል ከዚያ በኋላ ግን ከነርሱ üst ያንድ ሻምበል ጦር አባላት የሚሆኑት የደረሰባቸውን ጉርለት መስከረም 29 2011 ዓ.ም. ተመረት ማክሰኞ ምሽት አንስተው ከክፍለ ጦር አዛጆቹ ጋር ተነጋግረዋል ግን መግባባት ላይ አልደረሱ የጦር አባላቱ ተደዋውለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳያቸውን ለማመልከት በተለያዩ የመጓጓዣ ዘዴዎች ይበተናሉ አንዳንዶች በታክሲ ሌሎችም የግለሰብ መኪና ያስገደዱ ወደ ቤተ መንግስት ያመራሉ። ኢታማ ጆርሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ህገወጥ የሚሉት ድርጊት መጀመሩን የሰሙት ሮቡ በጧት ነበር። ወዲያው እንደሰሙ ስልክ ደውለው የቤተ መንግስቱን ጥበቃ አዛጅ አስቀርበው ማድረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ትዕዛዝ ይሰጣሉ። ይህ ማለት 700 የሚሆኑ አድመኞቹ የሰራዊት አባላት ገና ሳይደርሱ ቤተ መንግስቱ መረጃው ድርሶት ጥበቃውን አጠናክሮ ነበር ማለት ነው። ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቀድመው መረጃውን ሰምተው ይሆናል ግን የሚኒስትሮች ስብሰባቸውን አላቋረጡም ወታደሮቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለማግኘት የፈለጉት የኑሯቸውን ችግር አዋይተው መፍተይ ለመፈለግ ቢሆንም ጥቂቶች ግን የሌላ አላማ ተልኮ እንደነበራቸው በኋላ ላይ መታወቁን የመከላካያ አዛዦቹ ተናግረዋል የጥቂቶቹ አላማ ይላሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማ ጆርሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ የጥቂቶቹ አላማ ቤተ መንግስቱን መበጥበጥና የተኩስ ቀጠና ማድረግ ነበር። ሰራይቱ ሙሉ ጥጥቁን እንደታጠቀ ወደ ቤተ መንግስት ንግባ ሲሉ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ኃይል አላስገባም ይላል። በዚህ መካከል ተኩስ ይከፈታል። እንበጠብጣለን ካገኘንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንገድላለን ብለው መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ተናግረዋል። መፈንቀለ መንግስት ለማድረግ ያሰቡት ጥቂቶቹ ጀነራል ብርሃኑ እንደሚሉት እንጀራ የሚፈልገውን ሰራዊት አስከተለው ቢሄዱም እንዳሰቡት አልሆነላቸው። መጀመሪያ ተጥቀፈቱ ሲባሉ አንፈታም ያሉት ወታደሮች ከጀርባው ሌላ ተንኮል መጎንጎኑ ይያደርስ ይረዱ ጥጥቃቸውን መፍታታቸውንና ነገሩ በሰላም እንደተጨረሰ አስተዋሰዋል። መፈንቅለ መንግስት ለማረጋቀደውና የሌሎችን የታጠቁ ወታደሮች አስተባብረው የሄዱትን ያላንዳች አደጋና ጉዳት ለመቆጣጠር የተቻለው በአማራሮቹ ሊመሰገን የሚገባ ጠበብ መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ መስክራዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጋለውን አብርዶ የፈላውን አቀዝቅዞ ከባዱን ጉዳይ ለማቅለል የውትድርና ልምዳቸው እንደረዳቸው የተናገሩትን ጀነራል ብርሃኑ አጽድቀውላቸዋል። ሲቪል ቢሆኑ ኖሮ ላይፈቱት ይችላሉ ይላሉ ጀነራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወታደሮቹን አነጋግረውና አቀዝቅዘው ራሳቸው የተካፈሉበትን የከፍና ዝቅ የስፖርት ቅጣት ካጠናቀቁ በኋላ ከወታደሮቹ ጋር ለሁለት ቀናት በጦር ኃይሎች ክበብ የቆየ በጀነራል ሰዓረ የሚመራ ጥልቅ ግምገማ ተደርጓል ወታደሮቹ ስተት መፈጸማቸውን ድርጊታቸው ገመንግስቱን የተዳፈረ መሆኑን አመነው ይቅርታ የጠየቁት 700 የሚሆኑት ወታደሮች ወደ ብላቲና ማሰልጠኛ ከተመለሱ በኋላም የጠለቀ ምርመራ ተደርጎ አጥፊዎቹ ለፍርድ ቀርበዋል 
ባላራት ኮከቡ ጀነራል ሳራ መኮንን በቀደመ መግለጫቸው ሌላውን ሰራዊት ባላወቀው ሴራ ወደ መፈንቅለ መንግስት ተልኮ ሊወስዱት የነበሩት ብቻ ሳይሆኑ ከነሱም ጀርባ የነማን ግፊት እንዳለበት እንደሚጣራ ተናግረው ነበር ለነዚያ ያዳራጅ የነበሩ ሰዎች ግፊት ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ነማን ኃይል ነው ማን ግለሰብ ነው ማን ቡድን ነው ማን ኃይል ነው የሚለው ደግሞ ያውቀስ ያደረግ እስከመጀረሻ በራሳቸው መንገድ የምንሄድና ጥብቅ ያለ እርምት ለሁሉ ማስተማሪ የሚሆድ እርምጃም ምን ነው ስለላለን እስካሁን በከፍተኛ አማራሮች በቁጥጥር ስር ያገባናቸው አሉ በቀጣይ ደግሞ በየደረጃው የመጥራት ስራው እንቀጥልበታለን በጣም ግለሰቦች የሆኑ የገፋፉትና ያርገበገውት ነው እንደዚህ ግለሰቦች ማን ይገፋቸው የሚለው ቀድም እንዳልኩት አጣርተን እርምጃ ነውስዳለን ለህዝባችንም እናሳውቃለን ባዛጅ ጀነራሎቹ መግለጫ ከሰራው ጀርባ እና ማን እንዳሉና ስለ ቅጣቱም ደረጃ አልተገለጸም ወደፊት ይፋ ሊሆን ይችላል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል